ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മൈൻഡ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവാഹമോചനവും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് മൈൻഡ് വാച്ച് ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പ്രശസ്ത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സംശയം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിലെത്തുന്നു കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹണി അതായത് മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊരു കൊണ്ടും കൊടുത്തും പോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നൊരു പക്ഷേ അത്ര ഒരു കേസാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വിവാഹ ജീവിത പങ്കാളികളിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികാനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള പങ്കാളിയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ തകർക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അല്ലെ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഞാൻ ഈ കാണുമ്പോൾ ഈ ഈ ലേഡി അവർ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒന്നാറാം കോടി കൂടി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഡോക്ടറെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഡോക്ടർ അറബ് രാജ്യത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇവർ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയാലും ഈ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായ സ്ത്രീയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ഡു വർക്ക് ചുമ്മാ വീട്ടിലിരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ജോലിക്ക് അയക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതേ ഒരു സർജനാണ് അപ്പോൾ വളരെ ബിസിയാണ് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ വളരെ തൃപ്തിയായിട്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിലപാട് അങ്ങ് മാറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജോലിക്ക് ഇപ്പം നീ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വൈഫിനെയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു നിനക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാം വന്ന ശേഷം വി വിൽ ഹാവ് നൈസ് ടൈം ടു അതർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതായി അപ്പം വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഒരു ഹണിമൂൺ ഫേസ് ഭർത്താവിനെ പിണക്കുക ദുഷ്കരം അധികാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളൊന്നും ജനിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇവിടെയും ഈ ലേഡിയും ഒന്ന് സമ്മതിച്ച് മനസ്സില മനസ്സോടു കൂടി ആണെങ്കിലും അത് പുറത്ത് പ്രകടമാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു ഈ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പോകുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവർ ഹൗസ് ബൗണ്ടായി വീട്ടിലിങ്ങനെ അണഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൂടുന്നു വീട്ടിലെ കുറച്ച് പണികളുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഹസ്ബൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ ബിസി ആവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് നെറ്റിൽ കാണുന്നു പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മറ്റ് പാരാമെഡിക്സ് സ്റ്റാഫുമായിട്ട് ലേഡീസ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് റൊമാൻറ്റിക് ചാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി തീവ്രത ഷെയ്ഡ് കൂടിയ ചാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ നിലയ്ക്ക് മാറുന്ന അവസ്ഥ സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഗോസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രയാസം വല്ലാതെ ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കും പലപ്പോഴും ഇവർ നോക്കുന്ന അവസരം ഇങ്ങനെയുള്ള ചാറ്റുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കി വന്ന അവസരത്തിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് ഫിലിപ്പിനോസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മറ്റു രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള അശ്ലീല ചാറ്റുകൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ലേഡി കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണ് ഹസ് വൈഫ് അവരിങ്ങനെ കണ്ട് വല്ലാതെ മനം മടുക്കുന്നു വേദനിക്കുന്നു അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം ഇദ്ദേഹം ഒട്ടും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒറ്റ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് വയ്ക്കുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ സ്വഭാവമായിട്ടൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം ഇയാൾ വളരെ ബിസിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ നെറ്റിലാണ് നെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാറ്റാണ് സോ ഹീ ഈസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പൻസ് അറൗണ്ട് ദിസ് ലേഡി ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി പ
ആടി കൊടുക്കും വഴക്ക് പറയും അപ്പൊ അവര് അവര് പറയും അവര് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ഈ വിവരങ്ങളെ സംസാരിക്കുമ്പോ അവര് എന്നെ ഒപ്പോ ചെയ്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു നല്ല കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടത് ഇത് എന്റെ തരം ഒരു മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാറേ ശ്രീല ഇത് ഇത് ശ്രീല പറയുന്ന നിരീക്ഷണം വളരെ സത്യമാണ് ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിൽ ആരും കാണാതെ പോകുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ശ്രീലയുടെ ചോദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ വളരെ റിസോർട്ടിലെ കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിലെ രഹസ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി കപ്പൽ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്ന ശേഷം രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര പ്രയാസം എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്നെ ഇയാൾ പിച്ചുന്നു മാന്തുന്നു നുള്ളുന്നു നിവൃത്തിയില്ല വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണ് എന്നെ കടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാളെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ ഇനി എന്ത് വന്നാലും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മേത്ത് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പല അമ്പലങ്ങളിലും പോയി നേർച്ചയും പ്രതിജ്ഞയും ഒക്കെ എടുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ മേത്തൊന്നും തൊടാതെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേഡി എന്നെ ചൊറിഞ്ഞ് 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 എൻ്റെ അംഗൻവാടി പോട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചൊറിയും നിവൃത്തിയല്ല വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നുള്ളോ പിച്ചോ കൊടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ് സാർ സത്യമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ലേഡിയെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു സാർ സത്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് പറ്റിച്ച പറ്റിച്ച വ്യക്തി പറ്റിപ്പോയില്ല എന്നിലേക്ക് അവരോട് പറയണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ എന്നെ തല്ലാതെയും നുള്ളാതെയും ഒക്കെ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്നോട് പഴയ പോലത്തെ സ്നേഹമുണ്ടോ സ്നേഹം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇയാൾ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും ചൊറിഞ്ഞ് 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 അയാളെ അമ്മയും അപ്പനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ക്ഷമ കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഒരു നുള്ളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങ് കരയും കരയുന്ന ഇയാൾ വന്നിട്ട് അയ്യോ സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വളരെ അടുപ്പ് സ്നേഹം കാണിക്കും അപ്പം വീണ്ടും എനിക്ക് ഉറപ്പ് മനസ്സിലുണ്ടാവും കണ്ടോ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ ഈസ് വിത്ത് മീ ആൽ ഇമോഷണലി വളരെ ക്ലോസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ചെയ്യുന്നു എന്ന രഹസ്യം അല്പം ഒന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ ലേഡി എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സീക്രട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ വിവാഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ തല്ലും തലോടലും വാങ്ങുവാൻ സന്മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ പിന്നെ സ്ത്രീപക്ഷവാദികൾക്ക് ഇതൊട്ടും സ്വീകാര്യമല്ല അല്ലാതിരിക്കാം എങ്കിലും ഇതൊരു ജെന്യൂൻ കേസാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗം എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നല്ല ബദർസ് എ സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ശ്രീല ചോദിച്ചു അല്ല മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു സംതിങ് ആളുടെ മാസോക്കിസം ഈ പെയിൻ ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അതൊരു ഒരു ഒരു വേരിയേഷൻ ആണെന്നുള്ളൊരു വാദഗതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിലകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം എനിക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഈ നിലയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അപൂർവമാണെങ്കിലും സത്യമാണ് ഹലോ ഓക്കെ ഷുവർ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ തല്ലു കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കപ്പിളില് അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സാന്നിധ്യം അയാളുടെ സഹകരണം അയാളുടെ അടുപ്പം ഒരുമ ഇഷ്ടം ഒക്കെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി അയാള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാന്ന് തിരിച്ചു വന്ന നെറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാറ്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി പിന്നെ ഇവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ശേഷം അയാൾ തീരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഈ വൺ ഇവൻ ഗോ നിയർ ടു ഹെർ അടുത്ത് പോലും പോകത്തില്ല മൂത്ത് നോക്കത്തില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെയായി ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയും മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസിനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ മദ്യം ഉണ്ടാവും ഈ മദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കനും അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുടെ വിവിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനസികമായിട്ട് ഇത്രയും
എനിക്ക് നിന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങേറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നു നിൻ്റെ എല്ലാ പരിമിതികളോടും നിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നീ എന്ന വ്യക്തിയെ പരിധികൾക്കപ്പുറം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ നിർലോഭമായ സ്നേഹം അതിൻ്റെ ആ ഊഷ്മളത ഈ മുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിൽ അത് ഭയങ്കര ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ ലേഡി ഞെട്ടി ഉണരും ഞെട്ടി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമില്ലാത്ത കരച്ചിലും ദുഃഖമാണ് കാരണം അവരുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് എന്താ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണർന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു പുരുഷൻ മുഖമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നല്ലോ അതൊരു പാപമല്ലേ ഇതൊരു കുറ്റമല്ലേ ഈ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ഷീ ഈസ് ഷീ ബിലോങ്സ് ടു ഹിന്ദുവിസം ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലുള്ള കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ലേഡിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ ഒരു കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഈ പറയുന്ന അവർ താമസ അറബ്യൻ രാജ്യത്തിൽ ചർച്ചിൽ പോകാൻ ചർച്ചിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും ടെൻഷനായി ഒരു ഹിന്ദുവായി ജനിച്ച ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ പോകുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള വല്ലാത്ത ഭയവും ഉൾക്കണ്ട